Ben günaydın Esra, günaydın Kadir. Teşekkür Ali maşallahın ediyoruz. var. Gündüz bakıyorum ekrandasın, gece bakıyorum ekrandasın. Bu nasıl saat farkı diyorum ama bu kadar da fark olmaz herhalde. Fazla uyumuyoruz. Kağıdı <gülüyor> da olmak lazım. Gerçek gazeteciliği yapmak için. Amerika'da günden bitmiyor Kadir. Vallahi öyle yoğun da biraz. Evet bu görüşmenin detaylarıyla başlayalım mı? Ne çıktı bu görüşmeden? Ne dersin? Yani Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun aslında Biden yönetimi süresince ilk defa resmi heyet olarak bir bakanın ziyareti oldu. Aslında bir ilk ziyaret diyebiliriz. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Blinken'la Washington dışında görüşmüştü New York'ta ama Washington'da hiçbir devlet yetkilisi ağırlanmamıştı. O önemli, önemliydi. Bakan Çavuşoğlu'nun basın toplantısındaydım. Önemli mesajlar verdi. Toplantının detaylarıyla da ilgili bilgiler verdi. Böyle bir başlıklara bakarsak toplantı bir buçuk saat sürdü. Bakan Çavuşoğlu yapıcı bir toplantıydı. Verimli bir toplantı olduğunu söyledi. Aynı şekilde stratejik çalışma grubunun kurumsallaştırılacağını iki ülke arasında ve yılda iki kere toplantı yapılacağını belirtti. Yani diyalog ve iletişimin daha güçlenmesi amacıyla stratejik mekanizma grubuna önem verileceğinin altını çizdi. Pozitif anlamda ticaret hacminin 100 milyar dolara ulaşması için çalışmalar, enerji alanında yeni projelerin konuşulduğunu söyledi. Bunlar dışında tabii merak edilen F-16 konusuna gelelim. Evet. F-16 konusunda Dışişleri Bakanı Mevlü Çavuşoğlu kongreden her ne kadar itirazlar olsa da aslında Biden yönetiminin güçlü ve kararlı olması gerekiyor dedi bu konuda. Evet kongrede sıkıntı var ama aslında Biden yönetimi istese bu işi bitirire getirdi Dışişleri Bakanı Mevlü Çavuşoğlu. Yani topu yönetim kongreye atmasına getirdi. O nedenle somut sonuçlar bekliyor. Tabii bununla e, bağlantılı olarak da Amerikan basınında bir haftadır da geçiyor. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği kabulüyle beraber F-16'ların verileceği ile ilgili şartlı bir pazarlık e, yazılıyordu. Bunu Bakan Çavuşoğlu kabul etmedi. Kesinlikle ikisi arasında bir bağlantı yoktur dedi. Evet kongreden e, İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği için Türkiye'nin adımı olumlu olabilir ama Türkiye açısından e, hiçbir şartı kabul etmeyiz dedi. Tamamen ayrı konular dedi. Bunu da Dışişleri Bakanı Blinken iyi biliyor açıklamasında bulundu. Aynı şekilde Suriye konusuna değindi. Suriye konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin sözünü yerine getirmediğini, YPG, PKK terör örgütüne desteğine devam ettiğini ancak Türkiye'nin Esad ile Yeni angajman çabaları çerçevesinde Amerika'ya bazı öneriler sunduklarını belirtti. Yani yeni bir sayfa ile ABD ile Türkiye'nin Suriye'de beraber çalışma ihtimalleri üzerinde öneriler sunduk dedi. Öneriler nedir diye sorduğumuzda bunu açıklamadı, detayları vermedi. Ama tabii Türkiye'nin Esad rejimiyle görüşmesi, bilhassa Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Esad'ın Görüşme ihtimaliyle ilgili de Biden yönetiminin yakından takip ettiğini edeceğini de belirtebiliriz. Kadir somut sonuç var mı? Somut sonuç yok. Diyalog var. İyi bir iletişim var. Bunu belirtebiliriz. Bir de şunu belirtebilirim. Türkiye Yunanistan arasında Amerika'nın objektifliğini kaybettiğini ve Türkiye'nin bu rahatsızlığını tekrar dile getirdiğini söyledi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu. Çünkü Türkiye F-16'lar için talebi kongreye iletildi ama aynı şekilde Yunanistan'a da 20 tane F-35 talebi de aynı zamanda sunuldu ve Yunanistan'ın ciddi şekilde askeri yardımı artmıştı Amerika'nın son 3-4 yıldır. Bunu da belirtmekte fayda var. Güney Kıbrıs'la ilgili enteresan bir açıklama yaptı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Amerika'nın Güney Kıbrıs'a da askeri artık satış yapma ile ilgili de e, Amerika'nın şunu söylediğini belirtti. Güney Rum kesimi kara para aklamayla yoğun bir mücadele içinde. O nedenle e, tabiri caizse bir ödül olarak da e, Amerika'nın daha fazla desteğinin arttığını söyledi. Bu da aslında ilginç bir nokta. Genele baktığımızda küresel ve bölgesel konumlar olmak üzere savunma güvenlik alanı tüm konular konuşuldu. Bir buçuk saat 
dik bir toplantıydı. E, sonuç tam olarak yok ama en azından bir yapıcı toplantı olduğunu Bakan Çavuşoğlu söyledi. Ve bu gece de Houston'a gitti. Yarın Houston'da e, Türk Başkonsolosluğu'nun yeni binası açılışının e, törenine katılacak. Çok teşekkürler. Ali teşekkürler. Kolaylıklar diliyoruz. Biraz uyu. Sağ ol. <gülüyor> Yoğun geçecek <gülüyor> yarın yine. Görüşmek Aynen. üzere. İyi, i̇yi yayınlar sağ olun. Hoşçakal. Evet Amerika Birleşik.